Pessoal, tem achados na vida que valem ouro. Hein? E essa casa aqui do seu Hariberto Reni e da família, né? O bisneto do eterno Otton vai apresentar para gente essa casa com mais de 93 anos em Rio das Antas. A gente foi até Pomerode aí para mostrar as casas em Chaimel, mas a gente não sabia que tinha uma casa em Chaimel em Rio das Antas. Conta pra mim, é verdade ou não é, seu Hariberto? É verdade, é. existe essa casa. Existe, né? <risos> e a gente vai mostrar pra quem tá em casa, pra quem tá no, no sofá, quem tá assistindo, essa casa maravilhosa. Quem gosta de arquitetura antiga, tá fica aí, aí tá no aí. vídeo, aí, que tá aqui, tá é. bom? Vamos apresentar pra vocês. A casa foi construída em 1930, pelo seu bisavô Otel Seidel. Esta casa ela é toda em eixaimel. Ela conta com um porão e também tem dois pisos de sótão. A propriedade tem 28 alqueires e a renda da família vem através da agricultura. Achei incrível esse relógio e fiquei impressionado ao saber que ele tem mais de 70 anos. Aqui tem um mural de fotos da família. É muito interessante a qualidade da madeira do forro, né? Parece que é o, o assoalho, né? Mas aí é o forro. Eu acho muito interessante nessas casas, em Chaimel, é os números romanos. Olha aqui, ó. Você vê que tem o número romano. Uhum. E também ela, ela não utiliza prego, né? Tudo não. encaixado. Tudo né? encaixado. Olha, olha o capricho. E aqui fora, pessoal, olha, olha a beleza desse local. Aqui com uma sanguinha ali, tem a ponte, né? A água caindo ali, ó, no tanque. Olha que riqueza, pessoal. Viver isso aqui não, não tem preço, né? Não tem preço. Não tem Temos dinheiro sos... que pague isso aqui, isso sossego, né? Sossego, total. É. E essa beleza dessa casa, né? É uma volta, é uma volta ao tempo, né? Tenho certeza que é. é. É muito lindo isso aí. A gente Eu viu quero a... preservar isso. E exatamente, com certeza, né? Isso aí deve ser preservado com muito amor, com muito carinho. Principalmente, né, o senhor que, uhum. que, é, que é, um, é um bisneto, né? Bisneto. Bisneto do seu do seu eterno Otto, né, uhum. uh, que construiu essa casa, e para você ver que foi muito bem construída, 93 anos e a, e a arquitetura tá de pé ainda, né, olha, você bem... não vê podre, né, na casa? Não, né? tem. Não tem, né. Uhum, dá. Só tem que continuar cuidando. <risos> exato, exato. Eu acho muito interessante aqui, ó, também, olha o capricho aqui, capricho das nonas, né, também, com as flores, né, a parte do chão também, olha essa porta bem antiga, Olha que porta maravilhosa. O banquinho também, né? É, Esse é bem é. antigo, né? É. As janelas. As janelas, uh, antigamente, era bem fácil de desmontar. Sim. Né? Sim, era bem, bem, fácil, bem bacana. Sim. Olha aqui, ó, também a parte do forro. O forro é uma madeira que você pode pegar e pode subir e caminhar lá em cima Sim. bem tranquilo, né? É. A gente vai conhecer ali em cima também. Olha aqui, pessoal, esse porão aqui. Aonde que você vê nas casas um porão assim, hein? Podemos, podemos... Sim, Com licença, então. Vou ligar aqui. Caco, vou deixar você aí na frente que você tem a luz aí. Nós vamos descer no porão, então, aqui. Vem junto comigo. O porão é pequenininho, olha só. Tem algumas plantações aqui, pelo visto é batata, né? Mas é bem antigo, pessoal. Olha que bacana esse espacinho. Antigamente aqui uh, era produzido vinho aqui embaixo, isso? No outro ali? Ah, tá. E olha, olha o tijolo aqui, a arquitetura aqui, ó. Tijolinho maciço, pessoal. É. E... Ah, diz que a água entrou e abriu aqui do, do lado, né? Porque é muito antigo. A de 83 aqui que fez isso aqui? É. Olha só, é, também foi gigantesca nessa né, enchente, né? A casa está de pé ainda pela madeira, que antigamente em buia era... E aqui para o lado de fora também tem outra sanguinha, né? Sim. Ó, tem um... Ali um paiozinho, criou alguns bichinhos ali? Sim, terneiro. Terneirinho? É. E aqui desse outro lado, o que que tem? Lá é, é construção velha que tem que desmanchar. E quanto tempo tem essa, essa construção aqui? Ah, isso aí deve ter uns 50 anos já. Mais de 50 anos, né? E essa ponte também, ó. Bem antiga. Bem antiga, né? 
Uhum. Olha que legal, tem aqui também um outro paiozinho, né? Esse paiozinho parece que é mais de 50 anos, né? Ah, Talvez deve, deve ter feito... Deve ter uns 60. Deve ter uns 60, muito bom. Então nós estamos indo aí até a cachoeira, onde ele vai apresentar para nós, para você ver a riqueza, pessoal, dessa propriedade. Ele está ligado, então vamos se abaixar agora um pouquinho aqui. Agora nós vamos passar o um riacho aqui. Popular para nós aqui do Suessanga. Vamos passar, vamos, vamos conhecer a, a cachoeira. Olha esse, esse barulho da natureza, pessoal. Que maravilha. Vamos aventurar com a gente, hein? Hoje no município de Rio das Antas. Mandar um abraço para o pessoal de Rio das Antas. De Pomeia. E vamos mostrar a cachoeira ali. Pessoal, vocês não têm noção aqui o, o cheiro. O ar é puro. Uh, cheiro de mata. Esse barulho da água. É um lugar maravilhoso, pessoal. É incrível a sensação de paz aqui nessa propriedade. Muito bom. Nós somos muito bem recebidos aqui pela família Henning, né? Muito legal, pessoal. A defesa da, da propriedade aqui, você pode pegar e pode tomar a água... Bem tranquilo, é uma delícia, chega a ser docinha, tá? A propriedade aqui é muito bem cuidada e essa casa aqui em Chaimel deixou uh, até a gente meio emocionado pela a organização e também né as tias que, que moram ali, né? Então elas conversaram um pouquinho com a gente, elas não quiseram aparecer no vídeo, né? Mas o, o seu sobrinho, né? O seu Reni que, que falou um pouquinho com a gente aqui. Uh, apresentou a casa para nós e essa propriedade é a cachoeira, pessoal. Incrível. Incrível local. Bom. Acompanha com a gente aí. Vou filmar aqui ó, a ponte aqui. Olha só, que, pessoal, essa propriedade maravilhosa, então, como você viu. Ali tem aquela cachoeira, né? E a casa aqui. Ó. Cachorro brabo ali, hein? Aqui no interior tem que ter cachorro brabo mesmo, tá? É assim mesmo. Olha essa pontezinha. Tem o córrego e a casa aqui, né? Que casa incrível, pessoal. Casa maravilhosa. A arquitetura incrível, a arquitetura em Chaimel, alemã, né? Maravilhosa. Seu Rariberto, muito obrigado por receber a gente aí, tá? Com esse carinho. Hoje, sábado à tarde, né? Quase três horas da tarde e a gente incomodando a sua propriedade, não, tá bom? Não, não incomoda não. Muito obrigado. Obrigado por abrir as portas da sua casa para nós. Parabéns pelo capricho da sua propriedade. Uma casa com 93 anos, sem nenhum podre que você vê que a casa... Uh, o pessoal tá morando ali e vai morar muito mais tempo, né? Vai durar é. muito aquela casa ali, né? Maravilhosa. E aqui em Rio das Antas, né? Mais uma vez, muito obrigado. Bom final de semana, tá bom? Obrigado a vocês também. Voltem sempre. <risos> Esse vídeo ele tem o apoio de G7 Auto Premium, Mercado Super Bom, Imóveis Ardo e aí a todos os nossos apoiadores. Nós queremos agradecer também que é graças aos nossos apoiadores que a gente vem aventurar e trazer essas imagens lindas para vocês.